ఓకేనా సో ఫుటర్ని కూడా మనం చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇంకేదైనా మిగిలిందా మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు నథింగ్ ఓకేనా సో ప్రస్తుతానికి ఇంతే అయితే మనం ఒకసారి ఈ స్టైల్స్ అనేది తీసేస్తున్నాను అలాగే అది కూడా తీసేసాను ఇక్కడ చూడండి దీనికి లింక్స్ కూడా క్రియేట్ చేసాం కానీ ఆ పేజెస్ అనేవి లేవు మరి ఆ పేజెస్ని మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే సో పేజెస్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఈ పార్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ పార్ట్ ఒక పేజ్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అవునా కాదా సో మరి ఏం చేయాలి అంటే దీన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేయండి పి టు అనండి ఇదొక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అలాగే దాని పేరు పి టూ అంటే పి టూ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ అనమాట మరి దీంట్లో కూడా ఇదే కంటెంట్ని మీరు రాస్తారా రాయరు కానీ సిమిలారిటీస్ ఏముంటాయి అంటే ఇది మార్చరు ఇది మార్చరు అలాగే ఈ బార్డర్ స్టైల్స్ ఈ ఐ మీన్ హెచ్టిఎంఎల్ పార్ట్ కాబట్టి ఇది ఇది నావిగేషన్ పార్ట్ అండ్ ఫుటర్ పార్ట్ని మార్చరు ఏం మార్చినా కూడా ఈ కంటెంట్ ఏరియాని మారుస్తారు అవునా కాదా ఎస్ సో ఏం చేద్దామంటే కంటెంట్ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ నుంచి డివ్ని తీసేయొద్దు ఇక్కడ వరకు మార్చాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అవునా కాదా అవునా రైట్ ఇక్కడ చూడండి నేను హెడ్డింగ్ మాత్రం మారుస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ సారీ పేజ్ టూ అలాగే ఇమేజ్ మార్చేస్తున్నాను సో పి టూ డాట్ పిఎన్జి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ కంటెంట్ మార్చడం మీకు పెద్ద విషయం కాదు కాబట్టి నేను జస్ట్ ఓన్లీ హెడ్డింగ్ అలాగే ఇమేజ్ ని మార్చి మీకు ఈజీగా చూపించేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి రెండు పేజీలు అనేవి వర్కింగ్ లోకి వచ్చాయి మనకు ఓకే టూ పేజెస్ ఆర్ వర్కింగ్ అయితే నాకు ఈ హెడ్డింగ్ కా ఐ మీన్ హెచ్ వన్ యొక్క కలర్ అనేది కంటెంట్ ఏరియాలో నచ్చలేదండి నాకు సో నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎక్కడుంది కలర్ ఇది నేను ఏ కలర్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఈ కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో ఈ కలర్ ని నేను అప్లై చేస్తాను సేవ్ సో చూడండి టూ పేజెస్ లో అది చేంజ్ అయిపోతుంది చూడండి పేజ్ టూలోనూ చేంజ్ అయింది పేజ్ వన్ లోనూ చేంజ్ అయింది ఎందుకు అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ ని మనం క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఇదొక పేజ్ అలాగే ఇదొక పేజ్ కానీ మనం రెండింటికి లింక్స్ ఏమిచ్చామండి రెండింటికి కూడా అదే స్టైల్స్ ని అప్లై చేయడం అనేది జరిగింది ఓకేనా సో అలాంటప్పుడు మనకేమవుతుంది అంటే ఒకసారి చేంజ్ చేస్తే అది అన్ని పేజీల్లోనూ అప్లై అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో అది విషయం ఇప్పుడు ఇదే విధానంలో నేనేం చేస్తానంటే ఓన్లీ హెడ్డింగ్ అండ్ ఇమేజ్ ని చేంజ్ చేస్తూ మిగిలిన పేజెస్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తాను సో 
P3. Dintlo heading marchedam HTML area lo heading. Idi page 3. Okay, sorry. Idi kada tapu vadindi. I am so sorry. Indlo uda marchedam. Sorry. Page 2, page 3. Okay. So, page 3 lo image ni uda change yal gada. Let's change our image. Ikada p3.png. Alage p4 ni create just to nano. So, heading change yadam. P4. Alage image gooda change just to nano. Alage P5. Heading. Leather H1. Alage image. Okay. Input chudam okasari. Page 2, page 3, page 4, page 5. Page 3, home, page 4. Ekkar nunchi ekkar gai na uda manam velle laga navigation part ni create jesam. Kani kada contact ane HTML page matram ledu. So adi ma adi guda ipuru create jesam. Kani adi ila kado. Adi oka different style lo manam create jesam. Ela enta different style. Ande ekkar chuda ni manam cheyal sindi ekkara ane di manam first oka. Managoka idea on Dali. So in the Lokate paragraph pit test to Naneno. So image under the Gauti Miglina Motam thesis to Nano, Idi Miru Chaka Garden Yasquali Vishani. Ogana? Sorry. So you got a heading or chessy contact Gadani, contact us Sanya Pesi, Pertan. Contact us animate to Nano. Here I am going to show you the demo that I have already created in the demo. I am going to show you the link here. Here I am going to show you the video. But this is the display of the display. I am going to show you the first line. Mari Manama Dini Ila Kakuna oka paragraph low line C valente Manam Indialan Gunam line break and any you shall and gunam. So let's use line break. So BR and eight twenty element to ara manam line breaks and every chosu. Shouldani Ikadoka line break in the Ikadaoga line break in the ante. इकड़ा एंटर ही चेसी एंटर इकड़ा कन्फ्यूशन है विदंगा मनाकु अभी मारता है अनमाटा ओके लास्ट लो लाइन ब्रेक्स आने में आ कर लेते सचुदा मा चूड़ा नहीं चाल चक्का का आदि मारी पोड़ा मने दी जारी की थी ओके सो इला मनम अन्य पेजेस नी स्टाइलिंग आने दी ओके स्टाइल स्ट्रीट द्वारा चेस को अच्छा अलगे माना मार्च चाल से ना विषय में कड़ा उन्हीं आने दी मेरे बागा गुरुत्वच क्वाली कड़ा विषय में डरने कड़ा माना फुटर पार्ट नहीं मार्चम हेडिंग पार हेडर पार्ट नहीं मार्चम अलगे नेविगेशन एरिया नहीं मार्चम हेड पार्ट नहीं उड़ा इकड़े उन्ना वाट लल्लो दादाप का ये दी मार्चम मार कंटेंट डिवलो मात्र में मारुसम ये विषय आने मेरो गुरुत्वच कॉले वो कभी ला मेरी कड़ा सभी हेडिंग्स वाड़ा लान कुंटे आई मीन इनका मारो का हेच वन ये उड़ा मेरी कड़ा वाड़ा लान कुंटे फॉर एग्जांपल ने निकला पेज टू लो ना नो इकड़ा वाड़ तो ना निचोड़ा ने इकड़ा हेडिंग टू आने पे� 
ఇక్కడ మనం పేజ్ టూలో చేసాం అయితే ఇక్కడ పెట్టిన దీనికి కూడా ఆటోమేటిక్గా అదే కలర్ అనేది అప్లై అయ్యింది ఓకే సో సేమ్ కలర్ అప్లై అయింది సేమ్ స్టైల్ అప్లై అయింది ఇక్కడ ఓకే కలర్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఇంకా దానికి సంబంధించినటువంటి ఓకే సో ఇలా మనం హెడ్డింగ్ సెకండ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకుంటూ మీరు ఆర్టికల్స్ రాసుకున్నా కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ స్టైలింగ్ అనేది దానికి కూడా అప్లై అయిపోతుంది అలాగే మీరు ఇమేజెస్ ఇంకో ఇమేజ్ని పెట్టినా కూడా సేమ్ అలాగే మీకు అది అది కూడా అప్లై అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం మార్చాల్సింది కంటెంట్ అనేటువంటి ఒక డివ్ ఏరియాలో అంటే ఆ డివ్ యొక్క మధ్య పార్ట్లో మాత్రమే మనం చేంజ్ చేస్తామని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో కంటెంట్ని మారుస్తాం అంతేగాని ప్రతిసారి నవ్వు బార్ని మార్చడం ఒక్కో పేజ్లో ఒక్కో నవ్వు బార్ని ఉంచడం అనేది దాదాపు చేయం మనం అవునా రైట్ సో ఇలా మనం ఒక ఆరు పేజీల ఆరు పేజీలు కలిగినటువంటి ఒక కంప్లీట్ వెబ్సైట్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం అయితే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న చేంజ్ అనేది మిగిలిపోయింది ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్లో ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ నవ్ బార్లో చేసే చిన్న మార్పు ద్వారా మనం హోమ్ పేజ్లో ఉన్నామని మనకు లేదా యూజర్కి ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చేయవచ్చు అంటే ఇక్కడ నేను హెడ్డింగ్ పేజ్ ఫైవ్ పేజ్ ఫోర్ అని చెప్పేసి పెట్టాను కానీ జనరల్గా అయితే మనం ఈ కంటెంట్కి సంబంధించిన హెడ్డింగ్ రాస్తాం అవునా కాదా రైట్ ఇక్కడ చూడండి కాంటాక్ట్ కాంటాక్టర్స్ అని చెప్పేసి రాసాం కాబట్టి కాంటాక్ట్లో ఉన్నామని తెలుస్తుంది అయితే ఒక చిన్న చేంజ్ అంటే ఈ కలర్ని ఇలాగే సెలెక్ట్ అయ్యేలా చేసామంటే మనం దాన్ని చాలా చక్కగా చూపించవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అది చేయడానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను సిఎస్ఎస్లోనే చేస్తాను ఆ చేంజ్ ఏంట ఆ చేంజ్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా నవ్లో ఎల్ఐ యాంకర్ టెక్స్ట్ హోవర్ ఉంది కదా దీన్ని తీసుకుంటున్నాను అయితే డాట్ యాక్టివ్ అని చెప్పేసి పెడతాను అంటే ఏదైతే యాక్టివ్లో ఉందో దాని కలర్ ఇది అప్లై అయిపోయేలా చేస్తున్నాను అర్థమైందండి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇది ఏ పేజ్ అండి ఇండెక్స్ అనేది హోమ్ పేజ్ కదా సో నేనేం చేస్తానంటే దీనికి ఒక క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ని యాడ్ చేస్తాను ఏమని అంటే యాక్టివ్ అని అంటే ఈ పేజ్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఇది యాక్టివ్లో ఉండేలా దీనికి క్లాస్ యాడ్ చేశాను ఈ పేజ్లో ఓకే సో అలాగే స్టైల్ ఏం చేశానంటే నేను ఇది నవ్ కదా డివ్ అనేది నావ్ ఐ మీన్ నావిగేషన్ పార్ట్ అని డాట్ నావ్ దాని లోపల ఎల్ఐని సెలెక్ట్ చేశాను అలాగే యాంకర్ డాట్ ఐ మీన్ ఏ డాట్ యాక్టివ్ అంటే ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్లో ఏదైతే యాక్టివ్లో ఉంటుందో అని అర్థం దీనికి ఓకేనా సో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు బ్లూ కలర్ వచ్చేయాలి అలాగే టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి వైట్ తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ మార్పుని మనం గమనించినట్లయితే చూడండి ఇప్పుడు మనం హోమ్ పేజ్లో ఉన్నామని ఇది చూపించేస్తుంది కానీ పేజ్ టూకి వెళ్ళినప్పుడు మరి అది ఉంటుందా ఉండట్లేదు పేజ్ త్రీ ఉండట్లేదు ఎందుకు అని అంటే ఆ క్లాస్ని దానికి యాడ్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఓకే క్లాస్ని మనం యాడ్ చేయాలి పక్కన పెట్టేయండి సో ఇక్కడ చూడండి ఈ క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్ని మీరు ఏ పేజ్లో ఉంటే ఆ యొక్క ఇది నవ్ బార్ యాక్చువల్గా ఈ నవ్ బార్లో మీరు ఇప్పుడు ఇండెక్స్ అనే పేజ్లో ఉన్నారు అంటే మనం హోమ్ అనేటువంటి లింక్ ద్వారా ఆ ఇండెక్స్ అనే పేజ్కి వెళ్తాం కాబట్టి దాన్ని యాక్టివ్ అనే క్లాస్ని నేను దానికి యాడ్ చేయడం జరిగింది అదే పేజ్ టూకి వెళ్దాం అనుకోండి పేజ్ టూ ఇక్కడ పేజ్ టూ ఏదండి ఇది పేజ్ టూ సో దీనికి ఆ క్లాస్ని నేను యాడ్ చేసేస్తాను చూడండి అవునా వాటర్ యాప్ అనేది తీసేస్తున్నాను దానికి ఆ క్లాస్ అనేది యాడ్ చేస్తాను 
మరి ఇప్పుడు పేజ్ త్రీకి వెళ్ళినప్పుడు పేజ్ త్రీ ఎక్కడ ఉంది దాని యొక్క యాంకర్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఉంది లేదా లిస్ట్ ఐటమ్ ఓకే సో యాంకర్ ట్యాగ్ లో క్లాస్ అనేది యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు పేజ్ ఫోర్ పేజ్ ఫోర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఈ క్లాస్ ని యాడ్ చేశాను స్పేసింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఇక్కడ మళ్ళీ కలిసిపోయేటట్టు ఇవ్వద్దు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇప్పుడు ఇదేంటండి పి ఫైవ్ అంటే పేజ్ ఫైవ్ అనమాట సో పేజ్ ఫైవ్ ని యాక్టివ్ లోకి తెస్తున్నాం మనం అలాగే ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంటండి కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ కి కూడా మనం ఈ క్లాస్ ని యాడ్ చేసాం జస్ట్ క్లాస్ ని యాడ్ చేసాం ఓన్లీ సిఎస్ఎస్ లో ఒకసారి స్టైలింగ్ చేసాం ఆ తర్వాత ఏం చేసాం క్లాస్ అనేది యాడ్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫస్ట్ పేజ్ దీంట్లో సారీ సో ఇండెక్స్కి వెళ్ళాం అంటే హోమ్ పేజ్ హోమ్ పేజ్ యాక్టివ్ లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది అలాగే పేజ్ టూ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు పేజ్ టూ పేజ్ త్రీ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు పేజ్ త్రీ అలాగే పేజ్ ఫోర్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు పేజ్ ఫోర్ పేజ్ ఫైవ్ కాంటాక్ట్ సో ఏదైతే యాక్టివ్ లో ఉంటుందో అది మనకి ఇక్కడ ఐడెంటిఫైయింగ్ కోసం ఈజీగా మీ యూజర్ కి ఆ చక్కగా కనిపించడం కోసం మనం ఇది ఇలా చేయడం అనేది జరిగేది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైనింగ్ అనేది మనం నేర్చుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఇవి ఆటోమేటిక్ గా కిందికి వచ్చేస్తున్నవి అంటే ఈ సైజ్ లో మీరు చూసినప్పుడు కూడా ఇది చాలా చక్కగా కనిపించే విధంగా మీకు మీరు ఒక వెబ్సైట్ ని తయారు చేయడం అనేది నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో ఎలాంటి స్క్రీన్ పైన కూడా మీకు ఇబ్బంది లేకుండా దీన్ని మీరు చూపించవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఇలా మనం ఒక కంప్లీట్ వెబ్సైట్ ని ఇలా బిల్డ్ చేయాలనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది దేని ద్వారా హెచ్ టిఎంఎల్ ఫైవ్ అండ్ సిఎస్ఎస్ త్రీ ద్వారా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లో కానీ షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఓకే సో మీకు ఏదైనా సలహా కానీ మీరు ఏదైనా సలహా ఇవ్వాలనుకున్నా లేదా మీకు ఏదైనా సందేహం ఉంటే అడగాలనుకున్నా కామెంట్ ద్వారా మాకు తెలియజేయండి డెఫినెట్గా దానికి ఆన్సర్ మేము చేస్తాం